Hello everyone, I am glad to see you here. I am Anupriya Chaudhary from Hatch House and this video is about safety measures that you need to discuss with your child. Safety is one of the things that you can't compromise with. You can compromise with any other thing as a parent but not your child's safety. Here is a list of 10 things that I feel you must discuss with your child for his or her safety. The very first thing that I would like to mention is generally parents categorize touch as good touch and bad touch. Whereas this bad touch can be confusing at times because this bad touch may not really hurt the child. It can also feel like tickling or any other sort of thing just ko bacha bad mein na categorize kar pai. Instead of using bad touch, I would recommend you to use secret touch. Secret bachcho ko pata hota hai ki secret ek aise cheez hai jo kisi ko nahi batani hoti, kisi se share nahi karni hoti, sirf apne tak rakhni hoti hai. To agar aap bad touch ki jagah secret touch rakhoge, to I think bachcha zyada acche se relate kar payega kya cheez acceptable hai, kya cheez unacceptable hai. Wo shayad bad touch ki jagah secret touch ko zyada acche se identify kar paye. Second thing is tell your child that there should be nothing that should be kept secret from mummy and daddy. Mummy or daddy say koi secret nahi rakhte hain. No matter koi aapko kuch bhi kahe ki ye cheez mummy ko nahi batani, ye papa ko nahi batani, ye na hum dono ke beech ka secret hai. No. Mummy papa say koi secret nahi hota. Koi kuch bhi kahe, aap mummy papa ko bataoge to mummy papa us cheez ka solution nikal sakte hain. Especially body secrets. Ensure karo ki unko ye cheez pata ho ki agar wo aapke saath body secret share karte hain तो कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो मम्मी पापा के पास एक ऐसा मैजिक है जिससे वो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं बॉडी सीक्रेट का भी जनरली पेरेंट्स टीच देयर चाइल्ड दैट इट्स नॉट ओके फॉर एनीबॉडी टू टच देम इन अ वे दैट दे फील अनकंफर्टेबल और ऑन देयर प्राइवेट पार्ट्स बट वी फेल टू टीच देम दैट दे आर नॉट सपोज टू डू दैट ईदर ना आपको किसी को टच करने देना है ना आप किसी को टच करोगे जनरली जो ऐसे क्राइम्स होते हैं उसमें लोग या जो पर्सन होता है वो पहले टच करवाता है कि यू आर गोइंग टू टच दैट पार्ट तो अगर हम बच्चे को ये चीज़ सिखाएंगे कि आप भी किसी को टच नहीं करोगे ना आप किसी को टच करने दोगे तो आई थिंक इट वुड बी अ बेटर आइडिया देन जस्ट टीचिंग देम कि आपको किसी को टच नहीं करने देना है ना आप किसी को टच करोगे ना कोई आपको टच करे नेक्स्ट थिंग इज टेल योर चाइल्ड दैट प्राइवेट पार्ट्स आर कॉल्ड प्राइवेट पार्ट्स बिकॉज इट्स फॉर नो टू सी कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को नहीं देख सकता कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं कर सकता एक्सेप्ट मम्मी एंड डैडी कोई भी आपको बिना कपड़ों के नहीं देख सकता उनको ये चीज़ बताओ कि जब डॉक्टर भी आपको बिना कपड़ों के देखते हैं तो इसलिए देखते हैं क्योंकि आपके मम्मी या फिर पापा वहाँ पर खड़े होते हैं बिना मम्मी और पापा की परमिशन के बिना मम्मी पापा की प्रेजेंस के आपको कोई भी बिना कपड़ों के नहीं देखेगा अवॉइड चेंजिंग क्लोथ्स ऑफ योर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ एनी ना आप उनके सामने कपड़े चेंज करिए ना आप उनके किसी के सामने कपड़े चेंज करिए बचपन से ही एक अच्छी हैबिट उनके अंदर डालिए ताकि आगे चल के वो और केयरफुल रहें इस चीज़ के लिए ना आप ये चीज़ करिए ना आप अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाइए वी जनरली टेल किड्स दैट टचिंग इज़ नॉट अलाउड सींग इज़ नॉट अलाउड यू आर नॉट सपोज टू गो नेकड इन फ्रंट ऑफ एनी बट वी फेल टू टेल दैम दैट नो इज़ अलाउड टू टेक पिक्चर्स ऑफ देयर प्राइवेट पार्ट्स टू से नो टू एवरीबडी चाहे वो रिलेटिव हो आप खुद हो वन ऑफ द पेरेंट हो नो मैटर हु एवर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड शुड बी कम्प्लीटली सेड नो टू बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो नहीं लेने देनी है किसी को भी ना आपको खुद लेनी है क्योंकि इससे बच्चे को ये पता रहेगा कि ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है किसी को नहीं करने देना The next thing is do not force your child to visit any adult he or she is not comfortable with. Also observe your child's behavior if he or she suddenly becomes fond of some adult. अपने बच्चे के बिहेवियर पे नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर जब वो ग्रोइंग स्टेज पे हो नेक्स्ट थिंग इज टीच योर चाइल्ड टू ट्रस्ट देयर गट इंस्टिंग्स वेन समथिंग जस्ट डजेंट सीम्स राइट उनको ये चीज़ बताओ कि कोई भी बड़ा आके कभी भी छोटे बेबी से हेल्प नहीं मांगता है आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि जहाँ पे वो बच्चे को ये बोलते हैं कि आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे या फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा आप चॉकलेट खाओगे चॉकलेट चाहिए आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें बच्चों को इस चीज़ सिखानी ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम टेलिंग देम कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि कोई भी बड़ा आके छोटे बेबी से हेल्प नहीं मांगता है अगर कोई बड़ा आके आपसे कोई हेल्प मांग रहा है उनकी हेल्प नहीं करनी है मम्मी को बताना है 
पापा को बताना है सो टेल देम टू ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि अंकल अच्छे नहीं है या इन अंकल से अच्छी वाइब नहीं आ रही है नॉट कम्फर्टेबल विद दैट अंकल अवॉइड दैट अंकल डोंट गो नियर दैट अंकल से नो टू दैट अंकल द नेक्स्ट थिंग इज टीच योर चाइल्ड दैट इफ ही और शी एवर गेट्स लॉस्ट ही और शी नीड्स टू स्टे एट दैट वेरी प्लेस एंड टेक थ्री डीप ब्रेथ्स इससे बच्चा थोड़ा काम डाउन होगा एकदम रोना स्टार्ट नहीं करेगा बच्चे को पहले से ही बताओ कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं जहाँ हो वहीं रहो थ्री डीप ब्रेथ्स लो पहले ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांसें लेनी है उसके बाद टेल देम टू सर्च फॉर एनी वुमेन विद किड्स अगर हम बेसिक फिल्टर करें तो हम एक बार को वुमेन विच हैज किड्स उस पर फिर भी ट्रस्ट कर सकते हैं सो आज देम कि अगर आपको कहीं भी कोई भी आंटी दिख रही है जिनके पास बेबी है आप उनके पास जाओ और उनसे हेल्प लो सेकेंड थिंग इज कई बार बच्चे जो होते हैं वो सुपर मार्केट्स में खो जाते हैं तो बच्चे को पहले से ही बता के रखो कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको मम्मी पापा नहीं नज़र आ रहे हैं साथ में तो वो कैश काउंटर है या फिर वो ऑफिस है या एनी ए प्लेस दैट यू थिंक इज़ कम्फर्टेबल और यू कैन ट्रस्ट दैट प्लेस कि आप वहाँ पे जाके उन अंकल को बोलना अंकल आपको मम्मी पापा से बात करवा देंगे नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एस्केप टीच योर चाइल्ड वट आर दी बेस्ट वेज टू रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशन फायर एस्केप हो अर्थ कोक हो उनके साथ ड्रिल्स करो जनरली स्कूल्स में ड्रिल कराई जाती है कि अर्थ कोक आता है तो किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है इससे बच्चा काम रहेगा वेन दे आर एक्चुअली पुट टू टेस्ट एकदम से पैनिक नहीं होगा बिकॉज दे नाउ नो कि कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशन पे सो इट्स बेटर दैट आप उसके साथ प्रैक्टिस भी करो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग देम प्रैक्टिस छः महीने में एक बार अगर आप ऐसी ड्रिल करोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है The last thing is have a कोड with your child which he or she can use whenever they feel unsafe or whenever they want to be picked up. अगर आप एक कोड वर्ड सेट करोगे तो बच्चा और आपके बीच में बेटर कनेक्टिविटी होगी बेटर कम्युनिकेशन होगा हर बार बच्चा ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है कि मैं यहाँ पे अनसेफ फील कर रहा हूँ या ममा आप प्लीज़ लेने आ जाओ मे बी उसको किसी रिलेटिव के पास कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है लेकिन वो बोलने में हिचकिचा रहे हैं तो आप एक कोड वर्ड बना सकते हो और बच्चे के साथ वो चीज़ यूज़ कर सकते हो जब भी आप किसी भी वेकेशन पे जाते हो मेक श्योर sure कि आपके पास बच्चे के नाम का एक पैम्फलेट टाइप हो एक टैग कार्ड हो जो आप बच्चे के राइट साइड या लेफ्ट साइड पे प्लेस करो उस टैग कार्ड में आप उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर लिखो बिकॉज जब आप किसी वेकेशन पे जा रहे हो किसी और जगह पे जा रहे हो जहाँ पर आप खुद फेमिलियर नहीं हो तो यू कॉन्ट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू बी फेमिलियर ईदर उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के पास उसका नाम और फ़ोन नंबर हो इन केस बच्चा बहुत छोटा है आप इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर करें नो no मैटर आप उसका कितना ही ध्यान रखो एक नेम टैग कार्ड ज़रूर रखें अपने बच्चे के पास विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो होप इट हेल्प्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो आई वुड लव टू नो योर थाट्स ऑन दिस वीडियो प्लीज़ कॉमेंट दैम डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन अंटिल देन टेक केयर ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब